மேலோடிகள் வலை மேலோடிகளை பயன்கள் தான் இந்த கிளாஸ்ல பார்க்கணும் ஆஹ் வலை மேலோடி ஒன்றை பயன்படுத்துறதுக்கு கணனி இணையத்துடன் தொடர்பட்டு பட்டிருக்க வேணும் அதாவது நாம ஒரு வலை மேலோடி ஒன்றை பயன்படுத்துறோம்னு சொன்னா அது கட்டாயம் நாங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட தான் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இப்ப இதுல வந்து பொதுவாக இடைமுகத்தில் மீது உள்ள குறு வலி அதாவது ஷார்ட் கட் மூலமாகவும் வலை மேலோடியை திறந்து கொள்ள முடியும் அதாவது ஸ்கிரீன்ல வந்து இப்படி இருக்கும் கூகுள் குரோம் அப்படின்னு சொல்லி நோமலா இல்லாட்டி இந்த கீழ் பா இந்த மவுஸ் இருக்கிற இடத்த பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் இந்த கீழ இருக்கிறதுல வந்து நாம என்ன செய்யலாம் பெய்த்து ஷோர்ட் கட்டுன்றது அதுக்கு பெய்த்து நாம பார்க்கலாம் அடுத்தது வலை மேலோடியின் மேற்பகுதியில் முகவரி பட்டை அட்ரஸ் பார் காணப்படும் அதாவது இப்ப இது வந்து இது ஒரு வலை மேலோடி இது இந்த கிதன் இந்த பாகத்தை சொல்றது அட்ரஸ் பார் என்று இந்த அறிக்கை அட்ரஸ் பார் இதுல போயிட்டு நீங்க என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த வந்து எடுக்கலாம் பிளவர் டைப் பண்ணீங்கன்னா பிளவரை பத்தி அதாவது பூவை பத்தி உங்களுக்கு என்ன விடயங்கள் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த வலை மேலோடியால மூலம் பெற்றுக்கொள்ள இயலும் இந்த இது அட்ரஸ் பார் இதுல படத்துல காட்டிக்கிற மாதிரி தான் நீக்கிற இந்த இடம் இதுல போயிட்டு நீங்க வேண்டியத்த என்ன செய்யலாம் டைப் பண்ணியோ இது செஞ்சு பார்க்கலாம் வலை மேலோடியின் மேற்பகுதியில் முகவரி பட்டை காணப்படும் ஐ சரி உங்கள் இணைய தளத்தில் ஒன்று திறக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் அதற்குரிய முகவரியை முகவரி பட்டையின் மீது உள்ளிட வேண்டும் முகவரி பட்டையின் மீது நிலை காட்டி அதாவது கோசரை கொண்டு சென்று சொடக்கிட்டு பின்வரும் முகவரியை உள்ளிட்டு என்ன செய்யணும் என்டர் கீயை அழுத்த வேண்டும் கீழ் அவங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ எம்ஓஇ டொட் கவர்மெண்ட் டொட் எல்கேன்னு தந்திக்கிறாங்க இதுக்கு நாம பேத்து பாப்போம் என்ன அட்ரஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்ஓஇ டாட் ஜிஓவி டாட் எல்கே இதுக்கு போக சொல்ல இன்டர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு என்ன செய்யலாம் போகலாம் அதாவது வந்து அவங்க மென்ஷன் அங்க சொல்லிக்கிறது வந்து நம்மட நம்ம கவர்மெண்ட் இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லிக்கிற அதாவது நாம போயிட்டு புக்ஸ் எல்லாம் அதுல எடுக்கலாம் நமக்கு விருப்பமான புக்குகளா பாஸ் பேப்பரா வேண்டிய ஒரு விஷயத்தையும் நாம என்ன செய்யலாம் கல்வி சார்ந்த விடயங்களை போயிட்டு அதுல ஆஹ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பாருங்க நான் டைப் பண்ணின மாதிரி டைப் பண்ணணும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்ஓவி கவர்மெண்ட் டாட் எல்கே இல்லாட்டி எம்ஓஇ என்று அடிச்சாலும் போதும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்ரீலங்கான்னு வரும் இந்த ஐக்கிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இதுல இதான் சொல்றது இடை முகம் என்று உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை வந்து லேசா என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு இடை முகம் என்றது இன்டர்ஃபேஸ் இங்கிலீஷால சொல்றது இங்கிலீஷ் இருக்கு சிங்கள தமிழ் இந்த மூணு மொழியும் இருக்குது இப்ப உங்களுக்கு என்ன மொழி வேணுமோ தமிழ்ல இருந்து தமிழ் மொழிக்கு மாத்திக்கொள்ளலாம் தமிழ் மொழிக்கு மாத்தின திருப்புறகு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன விசேட அறிவித்தல்கள் கல்வி சார்ந்த செய்திகள் அதே இது இன்றைக்கு விரைவாக இது என்ன உங்களுக்கு கல்வி சார்ந்த விடயங்கள் ஸ்கூல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் எதை இருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இதுக்கு முந்த வெப்சைட்டுக்கு போனா உங்களை பெற்றுக்கொள்ளலும் இது வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்ற அதாவது மாணவர்களா தொலைக்கல்வி டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் வந்து இருக்கிற அந்த மாதிரி விடயங்கள் கல்வியிட சேவைகள் ஏனைய சேவைகள் இப்ப உங்களுக்கு எது வேணும் என்றாலும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இதுல போயிட்டு கல்வி சார்ந்த விடயங்களை வந்து தெரிவு செய்து அதுல உங்களுக்கு என்ன தகவல் தேவை அதை நீங்க என்ன செய்யலாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரைட்டா இப்ப இதுல வந்து 
நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா விலங்கு இந்த அரிக்கிற அம்பு குறி இந்த அம்பு குறி இந்த அரிக்கிற இது இதெல்லாம் என்னத்தை குறிக்குமேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்ப மலை அஹ் வலை மேலோடி கருவிப்பட்டை தூள்பார் காணப்படும் இதனை பயன்படுத்தி இணைய தளங்களை மாற்றுவதற்கு இணைய பக்கங்களை இயற்கைப்படுத்துவதற்கு முடியும் அதாவது வந்து இப்ப நீங்க இதை வந்து பாக்குறீங்க இப்ப இதை பார்த்து நீங்க போகலவங்களுக்கு இல்ல இதுக்கு முதல் நீங்க பார்த்தது வேண்டும்னு சொன்னா நாம எங்க போகணும் பெக் அண்ட் கீக்கு போனா என்ன செய்யும் இப்படி ஒன்று வரும் அதாவது முதல்ல நாம என்ன பேஜ பார்த்தோமோ அது வரும் ரைட்டா இல்ல திருப்பி நான் முதல்ல பார்த்த விடயத்தையே திரும்பி பார்க்கணும் அப்படி என்ன சொன்னா இந்த போவர்டு என்று முதல் இதை கிளிக் பண்ணினா இப்ப என்ன செய்ய போற இதை கிளிக் பண்ணினா அது என்ன செய்யும் உள்ளுக்கு போகும் சரியா இப்படித்தான் ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கு போறது போவர்டு என்றை வந்து ஏற்கனவே வந்து நீங்க திருப்பி பார்த்தத பார்க்க இயலும் முன்னுக்கும் போறது பின்னுக்கும் வரையலும் இந்த அம்பு குறி இப்படி சுத்தனம் அடிக்கிறது வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்றது என்று அதாவது திருப்பி அதே பேஜ் ரீலோட் பண்றது சில நேரம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் குறைவாக்கிறதால கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைக்கட போட்டோஸ் வராம கொள்ளணும் இருக்கும் அப்ப அதுகள் வந்து சரியாக நாம் எடுக்கணும் சொன்னா இந்த ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும் என்ன சரி ரைட்டா பெக் இடிக்குது போவர்ட் இடிக்குது ரைட்டா இதுல உங்களோட புக்ல காட்டிக்கிற மாதிரியே இருக்காது அது கொஞ்சம் பழைய வேர்ஷன் இப்ப நான் பாவிக்கிறது கொஞ்சம் புதுசு சரியா இந்த அறிக்கிற இடத்துல பார்ப்போம் பெக் நம்ம போனோம் இல்லையா இந்த பொத்தானை சொடக்குவதற் சொடக்குவதன் மூலம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார் பார்வையிட்ட இணைய பக்கத்திற்கு பின்னோக்கி மீண்டும் செல்ல முடியும் பெக் போயிட்டு பார்த்தோம் போவர்டு என்ன நடந்தது இந்த பொத்தானை சொடக்குவதன் மூலம் நீங்கள் பார்வையிட்ட இணைய பக்கத்திற்கு மீண்டும் முன்னோக்கி செல்ல முடியும் அதுக்கு பிறகு ரீஃப்ரெஷ் இந்த பொத்தானை சொடக்குவதன் மூலம் நீங்கள் தற்சமயம் உள்ள இணைய பக்கத்தை ஏற்படுத்த அப்டேட் செய்ய முடியும் அதோட இந்த ஹிஸ்டரி ஹோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நான் நேத்து ஒரு விடயத்தை பாத்துக்கிறேன் ஆனா உங்களுக்கு அந்த எந்த பார்த்த அட்ரஸ் வந்து மறந்துட்டு அப்ப என்ன செய்யலாம் ஹிஸ்டரி என்று சொன்ன வந்து என்னன்னா நாம பயன்படுத்தின விடயங்கள் எல்லாத்தையுமே கணனி வந்து சேமிச்சு வச்சிருக்கு எந்தெந்த வெப்சைட்டுக்கு போனோம் என்ன பார்த்தோம் ஏதாவது நீங்க ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் இருக்கும் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எந்த பக்கத்துல நீங்க பார்த்தீங்களோ அதுல தகவல் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப இன்றைக்கு நான் பார்த்ததெல்லாம் இதுல இப்படி இருக்குது அதாவது ஹிஸ்டரி அதாவது நான் பார்த்த அந்த பேஜஸ்க்குரிய அதுகளை வந்து இந்த தகவல்களை வந்து இது சேமிச்சு வச்சிருக்கும் இந்த ஹிஸ்டரியால என்ன பயன் நமக்கு நாம நேத்து பார்த்த விடிய முண்டு மறந்துட்டு இருந்தா கூட நாம என்ன செய்யலாம் இதுக்கு போயிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ள இயலும் இந்த ஒத்தானே சொடக்குவதன் மூலம் இதற்கு முன்னர் நீங்கள் பார்வையிட்ட இணைய தளங்களை அல்லது இணைய பக்கங்களின் பெயர் பட்டியலை பார்வையிட முன் பார்வையிடலாம் என்ன செய்து இந்த மூணு ரொட்டு வச்சுக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு ஹிஸ்டரி என்ற இடத்துக்கு போயிட்டு ஹிஸ்ட்ரி என்றத்தை கொடுத்தோம்னு சொன்னா என்ன செய்யும் இப்படி ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று மாதிரி வரும் இதெல்லாம் நான் பார்வையிட்ட வெப்சைட்ஸோ வெப் ப்ரௌசரோ வெப்சைட் இல்லாட்டி வெப் பேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஹோம் இந்த பொத்தானை சொடக்குவதன் மூலம் குறைத்த இணையதள இணையதள பக்கத்துக்கு முதற் பக்கத்துக்கு நுழைய முடியும் இந்த பொத்தான் மனையின் வடிவில் காட்சியளிக்கப்படும் இங்க வந்து ஒரு வீடு மாதிரி ஈக்குமே சொல்றாங்க ஆனா இப்ப அது வந்து அதிகமா காணப்படுறல சரியா இது வந்து ஒரு வீடு மாதிரி ஈக்கும் அதாவது இதுதான் முன் பேஜ் சொன்னா இதுல ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ் ஈக்கும் அந்த ஹோம் பேஜ் நம்ம கிளிக் பண்றதால என்ன செய்யும் இப்படி முன் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் சரியா அது இப்ப இப்ப வந்து அதிகமா காணப்படுறல முந்தி பாவிச்ச வலை மேலோடிகள் அது காணப்பட்டுச்சு 
அடுத்தது கல்வி சார் இணையதளத்தில் இருந்து தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளல் ரைட் கல்வி சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்ல போக்கல்ல நம்ம வந்து கல்வி சார்ந்தது என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் புக் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி பாஸ் பேப்பர் ஏற்கனவே ஸ்கூல்ல நடந்ததோ இல்லாட்டி வேற ஸ்கூல்ல நடந்த பாஸ் பேப்பர் எடுக்கலாம் கல்வி சார்ந்த விடயங்கள்னு சொல்ல போக வேற என்ன எடுக்கலாம் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் மற்றது நம்மளோட பாடத்துக்குரிய தகவல்கள் வேற என்ன இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு இது ஒரு உதாரணம் பிபிசி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி இது என்னன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஒரு உங்களோட வயது என்ன நீங்க ஒரு பதினோரு வயதுல இருந்து பதினாறு வயதுக்கு செகண்டரி இது கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல உம் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களால பாடத்துக்கு தேவையான அடை அனைத்து விடயங்களும் இதுல இருக்கும் இங்கிலீஷ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை நீங்க என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு பாடம் தனித்தனியா இருக்கும் அந்த பாடத்துக்கு தேவையான விடயங்களை எல்லாம் நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல பெற்றுக்கொள்ள இயலும் ரைட் இதுதான் ஒரு கல்வி சார்ந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்துறது வலைமேலோடி சரி இப்ப வந்து தேடர் பொறி அப்படி என்னொரு விடியத பாப்போம் தேடர் பொறியன்னு சொல்ல போக்கல தேடர் பொறியில கூகுள் யாஹூ விங் இந்த மூணு இத விட்டு நிறைய அடிக்கி முக்கியமா நாம அதை பிரபலமாக பயன்படுத்துறது வந்து இந்த கூகுளும் யாகுவும் விங்கும் தான் இதுல வந்து மூணு எரிக்குது யா கூகுள் யாகூ பிங் இந்த மூணை நம்ம பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் நமக்கு தேவையான தகவல்களை வந்து பெற்று கொள்ள இயலும் இணையதளத்தால் இப்ப இதுக்கு நான் இப்படி போறதுன்னு சொன்னா இன்டர்நெட் பயிற்சி நீங்க என்ன செய்யலாம் இப்ப என்ற கூகுள் ஏற்கனவே இருக்குது இதுல போயிட்டு யாகு இப்படி யாகுன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு யாகுடைய இடைமுகம் இதான் இன்டர்பேஸ் இதுல போயிட்டு நீங்க வேண்டியதை சர்ச் பண்ணி பாக்கலாம் இல்ல இது இல்லாட்டி பிங் பிங் எப்படி இருக்கும் என்றா இப்படி இருக்கும் பிங் இதுல போயிட்டு இந்த அறிக்கை இந்த இடத்துல நீங்க உங்களுக்கு விருப்பமானதை சர்ச் பண்ணலாம் பிளவர்ஸ் என்று ஏதாவது நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு செய்யும் இப்படி வரும் ஆனா நம்ம அதிகமான ஆக்கள் வந்து கூகுளை தான் பயன்படுத்துறது இப்ப அப்படித்தான் திறந்து நீங்க என்ன செய்யணும் சர்ச் பார்ல சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது வரும் இப்ப நம்ம சர்ச் பார்ல ஒரு ஒரு விடியத்தை வந்து இப்ப நம்ம ஒரு விடியத்தை தேடுறோம்னு சொன்னா நம்ம அதுல சில விஷயங்களை வந்து கடைபிடிக்கணும் இப்படி என்ன உதாரணத்துக்கு பாருங்க எனக்கு இலங்கை பற்றி வரலாறு தேவை ஐ நீட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா என குறிப்பதற்கு பதிலாக இலங்கை வரலாறு ஹிஸ்டரி ஸ்ரீலங்கா அல்லது 
ஸ்ரீலங்கன் ஹிஸ்டரி என குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்றேன்டா இப்ப நீங்க இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஐ நீட் டு நோ அபவுட் ஐ நீட் டு நோ அபவுட் பிளவர்ஸ் என்று அடிக்கிறத விட நாம லேச என்ன செய்யலாம் இந்த ஐ நீட் டு நோ அபவுட் நடிக்காம பிளவர்ஸ் நடிச்சாலே என்ன செய்யும் அதே வரும் சரியா இப்ப உங்களுக்கு அதாவது கீ வேர்ட்ஸ் என்று சொல்றது இதுக்கெல்லாம் சொல்றது என்ன கீ வேர்ட்ஸ் என்று இத வந்து நீங்க ஃபுல்லா போயிட்டு ட்ரை பண்ணி அடிச்சு பாக்க தேவையில்லை இப்ப உங்களுக்கு தேவையான சொற்களை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம் ஐ நீட் ஐ நீட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா நடிக்கிறத விட ஹிஸ்டரி ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கன் ஹிஸ்டரி இப்படி நீங்க ஏதாவது சொற்களை வந்து அடிக்கலாம் அதாவது தச்சிடலும் அப்ப அது உங்களுக்கு என்ன தேவையான விடயத்தை மட்டுமே நீங்க என்ன செய்யலாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தேவையில்லாத அல்லது பொருத்தமான சொற்களை மட்டும் பயன்படுத்தி நீங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு வேண்டியத்தை வந்து தேடி கொள்ளலும் சரி இப்ப நாம வந்து சில சந்தர்ப்பத்துல நீங்க இவரு தேடுறீங்க எப்பவுமே தேடல் நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பிழைச்சு போகலாம் ரைட்டா அதுல ஒன்னா விஷயம் பல சொற்களை கொண்டு சொற்தொடருக்கு இரட்டை மேற்கோள் குறிகளை பயன்படுத்தல் இப்ப டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃபி என்ன அவங்க சந்திக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் இரட்டை மேற்கோள் டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃபி இப்படி பயன்படுத்தினா அது சம்பந்தமான விடயங்கள் வரும் அதாவது உங்களுக்கு எந்த விடயம் முக்கியமா தேவையோ அதை வந்து இரட்டை மீட்கு இதுல வந்து போடலாம் இது இல்லாம போட்டாலும் என்ன நடக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்த விடயம் தான் என்ன செய்யும் அதே தகவல் தான் கிடைக்கும் அப்ப ரெண்டுமே என்ன முக்கியமான சொற்தொடர்களை மட்டும் பயன்படுத்துறீங்க ரெண்டாவது என்ன தேவையற்ற சொற்களை நீக்க நேம் ஆஃப் மியூசியம் இன் ஒக்ஸ்போர்ட் இங்க தந்திக்கிறாங்க என்ன இப்ப நீங்க இப்படி அடிச்சாலும் சரிதான் நேம் ஆஃப் மியூசியம் இன் ஒக்ஸ்போர்ட் இப்படி டைப் பண்ணினாலும் சரிதான் ஆனா நீங்க என்ன இப்ப சும்மா ஆஹ் இவங்க எப்படி சொல்லிடுறாங்க சொல்றாங்க ஒக்ஸ்போர்ட் மியூசியம் நடிச்சா கூட இதே தகவல் தான் கிடைக்கும் என்று இதே தகவல் வருதான்னு பாப்போம் அதே தகவல்கள் தான் என்ன செய்யுது வருது அதாவது வந்து சொற்களுக்கு தேவையற்ற விடயங்கள்ல வந்து நாம என்ன செய்யலாம் தவிர்க்கலாம் உங்களது தேடலுக்கு பொருத்தமற்ற சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் தேடலுக்காக ஹவ் அண்ட் இன் டூ ஆஸ் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் நீங்கள் தேட வேண்டிய நபர் இடம் விடயம் ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தவும் நேம் ஆஃப் மியூசியம் இன் ஒக்ஸ்வோர்டு என்றதை விட ஒக்ஸ்வோர்டு மியூசியம் என்று அடிச்சிங்கன்னு சொன்ன உங்களுக்கு என்ன சரியான தகவல்கள் கிடைக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முக்கிய சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டி இரு இருப்பேன் இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு ஒரு வார்த்தைக்கு மேல ஒரு சொற்களுக்கு மேல பயன்படுத்த போறீங்கன்னு சொன்ன நீங்க என்ன செய்யலாம் பிளஸ் பிளஸ் குறிய வந்து என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் இப்ப ஒக்ஸ்போர்ட் பிளஸ் மியூசியம் இப்படி பயன்படுத்தி நீங்க இந்த நடக்கும் அதே தகவல் கிடைக்கும் ஆனா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் பயன்படுத்தும் போது புக்ல என்ன சந்திக்கிறாங்க கெண்டி பிளஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் கெண்டியில காணப்படுற பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ காட்டணும் அப்ப கெண்டி பிளஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் இப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா என்ன நடக்கும் கெண்டியில காணப்படக்கூடிய அழகான இடங்களை வந்து இது கூகுள்ல வந்து லிஸ்ட் பண்ணி தரும் அடுத்தது தேடலுக்கு தேவையற்ற விடயங்களை அகற்றுதல் தேடலின் போது தேவையற்ற சொற்களுக்கு முன்னால் ஆஹ் ஒரு சின் அண்டர் ஸ்கோர் சொல்றது ஒரு குறியீட்டை பயன்படுத்துக உதாரணமாக உதாரணமாக இப்ப நான் இங்க பாருங்க இது ம் 
விம்பிள்டன் சொல்லி ஒரு வேர்டு வந்து இருக்கிற அந்த வேர்டு தொடர்பான தகவலை தேடும் போது டென்னிஸ் விளையாட்டை பற்றி தகவல்கள் கிடைக்கும் ஆகவே டென்னிஸ் தொடர்பான விவரங்கள் அகற்றுவதற்காக கீழ் காட்டப்பட்டவாறு உள்ளிட வேண்டும் இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க என்றால் நீங்க ஒரு மைனஸ் மாதிரி இப்ப நீங்க பெஸ்ட்டுக்கு நாம என்ன செய்வோம் விபில்டன் அடிப்போம் விபில்டன் அடிச்சா என்ன நடக்குற பாருங்க டென்னிஸ் கோ டென்னிஸ் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் தான் நமக்கு வருது ஆனா உங்களுக்கு டென்னிஸ் பத்தின விடயம் இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தேவைப்படுது என்றா நீங்க என்ன செய்யலாம் மைனஸ் டென்னிஸ் இப்படி டைப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன டென்னிஸ் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு உங்களுக்கு ரைட் இப்படி மைனஸ் வந்து பயன்படுத்தினா ஆகவே டெனிஸ் தொடர்பான விவரங்கள் அகற்றுவதற்காக கீழ் கட் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நாம என்ன செய்யணும் உள்ளிட வேணும் அதை மைனஸ போட்டீங்கன்னா டென்னிஸ் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்ன செய்யும் இல்லாம போ ரைட் அஞ்சாவது வந்து படங்களை தேடுதல் இந்த படங்களை தேடுதல் இமேஜ் ஒன்று நாம தேடணும் என்ன செய்யணும் இமேஜ் ஒன்று ஒன்று இருக்கு இந்த இமேஜுக்கு போகணும் இமேஜுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல இப்ப நீங்க ரைட் புட்பால் பத்தின ஒரு விஷயத்த பாக்குமே புட்பால் புட்பால் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்ன செய்யும் இதுல வரும் புட்பால் அவங்க விளையாட்டு புட்பால் சம்பந்தப்பட்ட இந்த பாருங்க புட்பால் பிளேயர்ஸ் வால் பேப்பரா இல்லாட்டி ஆஹ் புட்பால் பிளேயர் ஹெச்டி உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி என்ன இமேஜ் என்றால் நீங்க என்ன செய்யலாம் இதுல தேடி பார்க்கலாம் அதான் படங்களை தேடல் விளங்கிச்சா இவ்வளோ நேரத்துக்கு ஆகும் ஓகே ரைட் நாம ஒரு இணையத்தை பயன்படுத்த போக்கல நாம அதை சரியான பாதுகாப்பா பயன்படுத்தணும் ரைட் இப்ப நாம சும்மா பயன்படுத்திட்டு போக இயலாது இல்லையா பாதுகாப்பா பயன்படுத்தணும் ஏன் நம்மட பாஸ்வேர்டா இருக்கட்டும் நம்மட இமெயிலா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விடயத்தை நாம என்ன செய்யக்கூடாது ஷேர் பண்ண கூடாது தேவையற்ற இல்லாடி தேவையில்லாம யாராவது ஒரு லிங்க் கொண்டு அனுப்பி அதை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப உங்களோட இமெயில தாங்க உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நீங்க பயன்படுத்துற போன் நம்பரை கொடுங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க நாம அதை எப்பயும் என்ன செய்யக்கூடாது ஷேர் பண்ண கூடாது அப்படி ஷேர் பண்ணி நம்ம என்ன சொன்னா அது நமக்கு பெரும் ஆபத்தை தான் என்ன செய்யும் விளைவிக்கும் அதே மாதிரி நம்மட போட்டோஸ் நம்மட தனிப்பட்ட போட்டோஸ் ஆயிருக்கட்டும் வீடியோ ஓடியோக்கள் இதெல்லாம் வந்து நாம என்ன செய்யக்கூடாது பகிரக்கூடாது அதுகள் சேஃப் இல்லாத விஷயம் அப்ப இணையதளத்துல எப்படி நமக்கு நன்மைகள் இருக்குதோ அதே போல நமக்கு என்ன இருக்கிறது அதால தீமைகளும் ஏற்பட ஏற்படும் அப்ப நாம் என்ன செய்யணும் நம்ம கவனமா என்ன செய்யணும் அதை வந்து பய இணையத்தை வந்து பயன்படுத்தணும் 
அப்போ அதுக்கு அதை விட இப்ப இணையதளத்தை வந்து நாம் பயன்படுத்த போக்குள்ள பாதுகாப்பா பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நாம் என்ன செய்யலாம் உம் நம்மளால முடிஞ்சது நாம நம்ம தகவல்களை பரிமாறாம இருக்கிறது அதை விட்டு கடவு சொற்கள் பயன்படுத்துறது இந்த கடவு சொல்லுன்னா பாஸ்வேர்ட் அதாவது இப்ப ஒரு இமெயில் ஒண்ணு ஓபன் பண்ணீங்கன்னாலும் பாஸ்வேர்டு வந்து இருக்கும் ரைட்டா அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து நாம எப்படி உருவாக்கணும் அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து நான் யாரோடய மென்ஷன் செய்ய கூடாது பகிர கூடாது இணைய பயன்பாட்டின் போது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு கணனி வலையமைப்புகள் மற்றும் இணையதளங்கள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புகள் ஏற்படுவதற் ஏற்படுவதனால் நமது கணனிக்கு பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன நம்மட வீட்டுல மட்டுமா கணனி இருக்கவே இல்லை உலகம் முழுக்க எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ ஆக்கள் இன்டர்நெட் அதாவது வலைய வலையமைப்பை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்ப அதால நிறைய பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படலாம் அப்ப நாம அதுக்கு கடவு சொற்கள் பயன்படுத்துறது அதாவது கடவு சொற்களை வந்து ஆஹ் பயன்படுத்துறது நம்மட நம்மட கருவிக்கு அதாவது கணனிக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது சில சந்தர்ப்பங்களில் சில இணையதளங்களினை அணுகுவதற்கு அல்லது குறிப்பிட்ட விசேட தகவல்களை பெறுவதற்கு முயலும் போது பயனர் பெயர் கடவு சொல்லை பதிவு செய்து கொள்வது அவசியமாகும் கூகுள் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கூகுள் இல்லாட்டி இமெயில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கட்டாயம் உங்களுடைய இமெயில பயன்படுத்தி ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படி நீங்க கிரியேட் பண்ணாட்டி அவங்களுக்கு உள்ளுக்கு போகல சில சில இணையதளங்களை பயன்படுத்துறேன்னா கட்டாயம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து நாம் என்ன செய்யணும் உருவாக்கி இருக்கணும் ஆனா அந்த யூசர் நேமையா பாஸ்வேர்டைய நாம வேறு யாரோடையும் பகிர்றது வந்து கூடாது அப்ப பயனர் பெயர் யூசர் நேம் உங்களது பெயராக அமைந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் மற்றது யூசர் நேம் உங்களோட பெயராகவே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை விரும்பிய வேற சொல் சொல்லை பய பயனர் பெயராக வழங்குவதன் மூலம் உங்களது அடையாளத்தை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் உங்களோட பெயரே கட்டாயம் போடணும் அவசியம் இல்லை நீங்க என்ன செய்யலாம் வேற ஒரு பெயரை கூட பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதனால் பயனர் பெயரை நினைவில் வைத்து கொள்ள வைத்துக் கொள்ளவும் பாதுகாத்து கொள்ளவும் முடியும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய கூடியதும் பிறர் நாள் இலகுவில் உறுதி ஆஹ் சரி யூகிக்க முடியாதவாறு அமைந்திருத்தல் வேண்டும் நம்ம லேசான பேர் வைக்கலாமா இல்ல மற்றவங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி பேர்கள் தான் நாம என்ன செய்யணும் வைக்கணும் சிறப்பான கடவு சொல்லை ஆஹ் சொல்லில் எழுத்துக்கள் இலக்கங்கள் குறியீடுகள் போன்றவை கலந்து பயன்படுத்தும் பயன்படுத்தப்படும் இது வலுவான கடவு சொல் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் எனப்படும் இப்ப பாருங்க பொருத்தமற்ற கடவு சொல் பாஸ்வேர்டு அண்டு பாஸ்வேர்டு அண்ட சொல்லே பாஸ்வேர்டே குடுக்கலுமா இயலாது நம்மட பேரை குடுக்கலாமா முடியாது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் ஒரு வலுவான கடவு சொல் எப்படி இருக்கணும் எழுத்துக்கள் இலக்கங்கள் குறியீடுகள் எல்லாம் கலந்து இருக்கிறது தான் என்னது ஸ்ட்ராங் ஆன பாஸ்வேர்டு அண்டு இந்த கீழே இருக்கி பாருங்க உதாரணமாக இந்த ரெண்டும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆன பாஸ்வேர்ட் இப்படியான ஒரு பாஸ்வேர்ட் அதாவது இரண்டு இலக்கங்கள் எழுத்துக்கள் குறியீடுகள் எல்லாம் கலந்து நாம என்ன செய்யணும் ஒரு கடவு சொல்ல பயன்படுத்தணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆன பாஸ்வேர்ட் இல்ல அப்ப நாம இது இப்போ ஒரு இமெயில் என்னத்தையோ பயன்படுத்தும் போது ஒரு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ண சொன்னா நம்ம அடுத்தவங்க இலகுவ இலகுவ யூகிக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்த முடியாது நாம என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கடினமான பாஸ்வேர்டு உண்ட இப்படி ஆனா உங்களுக்கு ஞாபகம் வைக்கணும் நீங்க வரைஞ்சிடக்கூடாது கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்ப அத மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டு என்ன செய்யணும் நாம பயன்படுத்தணும்
ரைட் அடுத்தது இமெயில் இமெயில் என்று சொன்னா என்ன மின்னஞ்சலை இப்ப நாம நம்மளோட வீட்டுல முந்தி என்ன செய்வோம் நம்ம நண்பர்களுக்கோ நம்மளோட சொந்தக்காரங்களுக்கோ என்ன செய்வோம் கடிதம் மூலம் என்ன கடிதங்களை வந்து எழுதி அனுப்புவோம் இப்ப நாம அப்படியா இல்லையே நாம என்ன செய்வோம் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துறோம் இல்லாட்டி வேற ஆஹ் மெசேஜ் பண்றது வேற தகவல்களை வந்து நாம பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி ஒன்றுதான் இந்த மின்னஞ்சல் இந்த மின்னஞ்சல் அப்படி என்று சொன்னா நாம நம்மட தகவல்களை இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புறதுக்கு பயன்படுத்துறது சில சந்தர்ப்பங்களில் நமது தனிப்பட்ட தகவல்களை பெறுவதற்கு சிலர் மின்னஞ்சலிகளை அனுப்பலாம் அப்ப இந்த மின்னஞ்சலையும் நாம் என்ன செய்யணும் அதிகமா நம்ம நம்மட தகவல்களை வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்கணும் உம் இப்ப சில சந்தர்ப்பத்துல வந்து ஆஹ் நம்ம தனிப்பட்ட தகவல்களை பெறுறதுக்கு சில சிலர் என்ன செய்வாங்க மின்னஞ்சலை அனுப்புவாங்க அவ்வாறே வர்த்தக மே மேம்பாட்டு நோக்கில் ஆராய ஆயிரம் கணக்கான கணக்கோன்றால் அனுப்பப்படும் வியாபார விளம் விளம்பரங்கள் அடங்கிய மின்னஞ்சல்களும் நமக்கு கிடைக்கலாம் அதாவது ஆயிரம் கணக்கானக்களால் என்ன செய்வாங்க வர்த்தக ரீதியான இந்த சாமான வாங்குங்க அந்த சாமான வாங்குங்க இவ்வளோ பிரைஸ் உங்களுக்கு அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க நிறைய இமெயில் அனுப்புவாங்க அப்படியான இமெயில நாம நம்பலாமா நம்ம நம்ப கூடாது இப்ப மின்னஞ்சல் ஒண்ணு நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கொள்ளணும் சொன்னா இப்ப வாட்ஸ்அப்ல கூட சில லிங்க்கள் வரும் இத கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு கிஃப்ட் கிடைக்கும் இத கிளிக் பண்ணி போங்க உங்களுக்கு நிறைய பிரைஸ் கிடைக்கும் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நாம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ப கூடாது நாம அதுல பாதுகாப்பா பயன்படுத்தணும் அப்ப மின்னஞ்சலை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு கை கொள்ளக்கூடிய படிமுறைகள் சில வருமாறு முன்னர் அறிந்திராத இனம் தெரியாத நபர்களினால் அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல்களை திறக்காது அளித்துவிட நமக்கு தெரியாத நம்ம நாம முதலே தெரிஞ்சிக்காத யாரோ இல்லாட்டி இவங்க யாருண்டு எனக்கு தெரியா அவங்க யார் அனுப்புனது யாருண்டு கூட உங்களுக்கு அட்விஃபை பண்ண இயலாத நிலைமையில் நாம் என்ன செய்யணும் அந்த மின்ஞ்சல திறக்க கூட திறக்காத அழிக்கணும் திறக்காம நாம என்ன செய்யணும் டிலீட் பண்ணி விடணும் அடுத்தது தவறுதலாக திறக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் நேரிட்டால் அதில் உள்ள இணைப்புகளில் அதாவது லிங்க் அதில் இருந்தா அதுல என்ன செய்ய செய்யக்கூடாது நாம கிளிக் பண்ணி அதை பெய்த்து பார்க்க கூடாது கடவு சொல் கே ஆஹ் கேரும் எந்த நிறுவனத்திற்கும் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அதனை வழங் வழங்குவதை தவிர்த்தல் அவங்க பாஸ்வேர்டை தாங்க உங்களோட உங்களோட இமெயில் பாஸ்வேர்டு எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் அனுப்பலாமா கூடாது நாம் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரியான விடயங்களை வந்து தவிர்த்தணும் அதை ஓப்பனே பண்ணாம விட்டாலும் சரி அடுத்தது இப்ப நாம் என்ன செய்ய மின் அஞ்சல் எல்லாம் சரி ஆனாலும் இணையத்தை பயன்படுத்தி நாம் என்ன செய்யறோம் சில குடுக்கள் வாங்க இல்லையா சாமான்கள் வாங்குறோம் விற்கிறோம் நிறைய விடயங்கள் நாம என்ன செய்யறோம் இப்ப ஒன்லைன்ல என்ன செய்யறது தானே ஒன்லைன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு சாமான்கள் வாங்குறோம் சில நேரம் நம்ம சில வீட்டுல இருக்கிறாக்கள் என்ன செய்வாங்க ஒன்லைன்ல சாமான்களை விற்பாங்க அது ஒரு பயன் அதாவது ஒன்லைன் மூலமாக கொடுக்கல் வாங்கல செய்யறது காசு அனுப்புறோம் காசு எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய விடயங்கள் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா ஆனா இந்த மாதிரி விடயங்கள் செய்ய போக்கலி நாம என்ன செய்யணும் மிக்க கவனமாக இருக்கணும் சரியான கவனமாக நாம் என்ன செய்யணும் இந்த பொருட்களை கொள்ளளவு செய்ய போக்கல்ல அது நம்பிக்கையா நினையத்தரமான்னு சொல்லி நாம கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம காசை கொடுத்து என்ன செய்யணும் சாமான்களை வாங்கணும் சும்மா இப்ப நாம காசை கட்டது போற சாமான் வராட்டி சில வார சாமான் வந்து ஒழுங்கான சாமானா இருக்காது குவாலிட்டி உடஞ்சிருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த சாமான் இல்லாம வேற சாமான் அனுப்பலாம் அதாவது ஒரு இணையதளத்தின் மூலமாக நீங்க கொடுக்கல் வாங்கலோட மேற்கொள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா நல்ல ஆராயணும் இந்த இந்த இடத்துல வாங்கலாமா ஏற்கனவே சாமாக்கள் வாங்கிக்கிறாங்களா அத வாங்கினா ஆஹ் அந்த சாம வாங்கினவங்க வந்து ஏதாவது தகவல்களை போட்டிருக்கிறாங்களா இப்படி எல்லா விடயத்தையும் ஆராய்ஞ்சிட்டு நாம என்ன செய்யணும் இணையத்தின் மூலமாக கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களை வந்து செய்யணும்
ரைட் இப்ப இந்த இணையதளத்தால நீங்க என்ன நிறைய நான் பயன்களும் பெறுறோம் இல்லையா நமக்கு தேவையான பாட நூல்களோ என்ன விஷயங்களோ நமக்கு பெற்றுக்கொள்றோம் ஆனாலும் இதால நிறைய குற்ற செயல்கள் நடக்குது இல்லையா அப்ப சிறுவ சிறுவராய்க்கிற நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் வேண்டா உங்களோட ஆசிரியர் பெற்றோர்கள வழிகாட்டல மூலமாக தான் என்ன செய்யணும் இணையதளத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்துறது அவங்களுக்கும் ஓட எதிர்காலத்துக்கும் என்னது நல்ல இல்ல நான் நான் வந்து சரியா தான் பயன்படுத்துவேன்னு சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது செய் அப்படி அப்படி பயன்படுத்த போக கூடாது நீங்க பயன்படுத்த முன்னி ஓட ஆசிரியர்கிட்டையோ இல்லை பெற்றோர்கிட்டையோ ஒரு வழிகாட்டல்ல செய்யறது தான் மிக சிறந்த செயல் சரியா இப்ப இதோட உங்களோட இணையதளம் பாட முடியுது ரைட்டா நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்களோட செயல் நூல்ல இருக்கிற ஆறு தாசம் ஒன்று ஆறு தாசம் ரெண்டு பயிற்சியை வந்து செய்யுங்க அடுத்த கிளாஸ்ல நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஆஹ் முதல் கொஞ்சம் யூனிட்டுகள் ஈக்கிற இல்லையா இதுக்கு முன்னுக்குள்ள யூனிட் கொஞ்சம் ஈக்கிற அதுல நான் மூணாவது யூனிட்டை கொஞ்சம் முடிக்கிறேன் சரியா டவுட் ஈக்கா செய்யுங்க